우리나라는 북한의 대규모 도발을 상대할 때 크게 세 가지 방법으로 상대합니다. 바로 KMD, 킬체인, 대량징 보복 이렇게 세 가지가 있죠. 그중 방어적인 성격이 가장 큰 것은 KMD 체계입니다. 일단 KMD가 뭐냐면 코리안 에어 앤 미슬 디펜스입니다. 이름에서 알수 있듯이 미국의 MD 체계를 한국화 시킨 거예요. 원래는 미국이 MD 체계를 한국에게 가입하는 걸 권유를 많이 했었는데 미국은 한국이랑 달리 대륙간 탄도탄을 방어한 게 임무의 주된 거다 보니까 우리랑 안보 환경이 전혀 다르고 또 비용도 엄청나게 들어가기 때문에 MD 체계는 가입을 우리가 거절했죠. 그리고 독자 노선을 걸어가지고 우리 안보 환경에 맞는 미사일 방어 체제를 개발하는 게 바로 KAMD입니다. 물론 육군의 램드 체계라고 해가지고 적어도 미사일 방어 체계가 있긴 한데요. KAMD랑 램드랑 둘다 유기적으로 연결돼가지고 거점을 방어하는 이만큼 이번 영상에서는 통치해가지고 그냥 KAMD로 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 영상에서는 KAMD의 체계 구성들을 한번 다뤄볼 텐데요. 탐지 체계는 크게 10가지로 나뉩니다. 첫 번째는 주한미군의 TPI-2 레이더입니다. 탄도탄 하층 방공 체계의 사드의 레이더죠. 주한미군의 체계이긴 한데요. 한국군이랑 지금 공동 운영 중이기 때문에 KMD의 구성 체계로 넣었습니다. 펜스 모드, 즉 넓은 구역에 대해서 얕은 각도로 전파를 뿌려가지고 탄도탄을 상승 단계에서 탐지하는 그런 모드에서는 무려 탐지 거리가 2000km에 해당합니다. 그 어떤 거 생각하시면 편하냐면요. 영화들 보면 은 도난 방지하려고 뭐 박물관 같은 데다가 레이저 빔쫙 싸놓잖아요. 단지 그 레이저가 레이더의 전파라고 생각하시면 편하죠. 근데 중국이 엄청나게 반발해가지고 지금 펜스 모드로는 운영을 안 하고 있고요. 좁은 구역을 정밀 탐색할 수 있는 구역 탐색 모드로 운영을 하고 있습니다. 탐지 범위는 600km 정도로 줄어드는데 그 범위 안에서는 엄청나게 정확한 탄도탄 탐지 및 추적이 가능하죠. 두 번째는 이지스 레이더가 있습니다. 정조대왕함에 장착된 스파이1D 베이스라인 9C2 버전을 기준으로 무려 2500km에서 탄도탄을 탐지 및 추적하는 것이 가능하죠. 다만 이전에 만들었던 세종대왕급 같은 경우에는 아직도 베이스라인 7.1 버전을 사용하고 있어가지고 탄도탄 탐지 및 추적 거리가 현재 아직 1000km 정도에서 머무르고 있습니다. BMD 개수도 안돼 있어가지고 유격도 불가능해요. 이 점은 업그레이드 사업이 지금 계획이 되어져 있으니까 2035년까지 개선이 된다고 합니다. 세 번째로는 슈퍼그린 파인 레이더가 있습니다. 이스라엘 제 탄도탄 하층 방공 체계인 LO 체계에서 운영이 되는 레이더인데요. 장거리 탐색에서 이점을 가지는 L밴드를 사용하기 때문에 TPI2보다 훨씬 더긴 900km 정도에서 적기를 탐지하고 추적할 수가 있습니다. 대신에 유격 실험 결과 L밴드 특성상 조금 정밀도가 떨어지거든요. 그래서 정확히 미사일을 유도해주기에는 조금 성능이 부족하다는 결론이 나왔지만 반대로 장거리 탐지 성능을 가지고 있으니까 이거를 사드의 TPY2 레이더랑 연계해가지고 사용하면 궁합이 굉장히 좋다는 것도 알아낼 수가 있었습니다. 그러니까 우리나라는 일단 그두개다 가지고 있으니까 개이득인 거예요. 네 번째, PSI 2737이죠. 공중조기 위험보 통제기인데 여기에 있는 메사 레이더가 탄도탄을 추적해주는 건 못하지만 km 거리에서 탐지 정도는 해줄 수가 있습니다. 다섯 번째로는 SM의 MFR이 있어요. 지금 뭐 정식 명칭 나온 게 없어가지고 그냥 멀티펑션 레이더 MFR이라고 부르도록 하겠습니다. 300km 거리 이상에서 탄도탄을 탐지 및 추적해주는 것이 가능하죠. 사드처럼 펜스 모드도 있다고 하는데 이 경우에는 탐지 거리가 훨씬 더 길어지겠죠. 여섯 번째는 충남급과 KDDX의 방공 레이더들입니다. 이게 SM의 하드웨어를 기반으로 하는 만큼 당연히 탄도탄 대응 능력이 상정이 되어 있겠죠. 일곱 번째는 패트리어트 3A 레이더인 MPQ-65 다목적 레이더가 있습니다. 한국군이 보유한 지금 패트리어트를 전부 다 콤프3로 업그레이드를 했거든요. 그래서 도입하게 된 건데 탄도탄 탐지 및 추적 거리는 200km 이상입니다. 여덟 번째는 천공 2A 레이더인 MPQ-541 K 레이더가 있습니다. 100km 정도에서 탄도탄을 탐지 및 추적할 수가 있죠. 다목표 동시 대응 능력도 가능해가지고 상당히 쓸만한 물건입니다. 다만 탐지 거리가 길지가 않아서 대응 시간이 조금 촉박하다는 단점이 있긴 해요. 이 점은 A4 레이더로 개량해가지고 탐지 거리를 300km 이상으로 늘린다는 천공 3A가 가지고 해결된 예정입니다. 아홉 번째, 램드의 A4 레이더입니다. 한국형 아이언돔, 즉 아이언 콘돔에서 사용하는 물건이죠. 최대 40km 정도 거리에서 마하 4로 종말 돌입하는 탄도탄까지는 탐지와 추적이 가능합니다. 최후 중에 최후의 탐지 수단이라고 보시면 돼요. 그리고 마지막으로는 아주 제한적으로 FPS-11 제 장거리 방공관제 레이더가 탐지만 가능합니다. 
잠지거리 500km짜리 대형 방공관제 레이더인데요 이게 왜 그러냐면 FPS 117 자체가 굉장히 대형 미상 배열 레이더고 성능도 꽤 좋은 편이기 때문에 요구 성능 자체가 다양한 공중 표적을 동시에 탐지하고 방공관제 해줄 수 있는 거였거든요 안테나 출력도 엄청 크고 다만 회전식 방공 레이더인데다가 갱신 속도가 느려가지고 진짜로 제한적이에요 하지만 가끔 운 좋게 북한이 미사일을 딱 발사했을 때 안테나가 북쪽을 바라보고 있었으면 은 오히려 해상에 떠있는 이지산보다 훨씬 더 빠르게 탄도탄을 탐지하는 기염을 토해내기도 했었습니다. 이외에 글로벌 워크나 정찰위성 이런 것들이 탄도미사일이 발사되는 순간부터 조기경보를 해줄 수가 있는데요. 이런 체계들은 제가 킬체인 편 영상에서 좀더 심도 깊게 다루도록 하겠습니다. 왜냐하면 킬체인이 훨씬 더 공세적인 개념의 방어체계니까요. 자 그러면 요격 순서를 나열해 드리면서 요격 체계들에는 과연 어떤 것들이 있는지 한번 알아보겠습니다 정은이가 어느 날 갑자기 보드카를 처먹고 나서 돌아버려 가지고 한국에다가 핵미사일을 발사했어요 만약에 정조대왕급이 그 근처에서 작전을 하고 있을 경우 그리고 김정은이 굳이 굳이 중거리 탄도미사일 이상급의 미사일로 한국을 핵 공격하려고 고각 발사로 발사를 진행했을 경우 이 경우에는 SM-3 미사일로 대응에 나서게 됩니다 지금 SM-3 도입 확정됐어요 거의 근데 미일 공동 개발이라 가지고 우리가 도입하기 좀 껄끄러운 데다가 사거리가 2500km 이상 나오는 SM3 블록2 시리즈는 우리가 도입을 안할 겁니다 너무 오버 스펙이잖아 우린 다 엎어지면 코달 거리인 중국, 북한 이런 애들 상대하는 건데 그래서 SM3 블록1 B 미사일이 굉장히 유력합니다 사거리는 900km고 최소 유격 고도는 100km 최대 유격 고도는 500km 정도죠 사실 이런 측면에서 보면 은 SM3 자체가 우선순위가 조금 떨어지는 물건이긴 합니다 다만 이제 높으신 분들께서 다른 사업으로 갈 예산 굳이 뺏지 않고 추가 예산 투입해가지고 SM3를 사온다고 하니까 꽂아놓은 보리자로 그런 느낌으로 나가가는 겁니다 대함탄도탄 방어 목적으로 미래를 대비한다는 측면에서 보면 은 나쁠 것까지는 없어요 SM3는 특성상 고도 100km 이상의 우주 공간, 즉 외기권에서 유격을 진행하기 때문에 여기서 SM3가 방어에 실패하면 은 다른 유격 체계들이 대응에 나서야겠죠. 만약에 해당 미사일이 아군 함대를 노린 거라 가지고 정조대왕급의 근처로 떨어지면 은 SM6 미사일로 종말 단계 유격을 진행하죠. 사거리 300km 이상의 초장사정 함대 방공 미사일인데요. 탄도탄을 유격하기에는 그렇게 빠른 속도가 빠르지가 않고 탄도탄을 유격할 때는 50km까지 현재 줄어든다고 합니다. 그래도 중거리 탄도미사일 정도 된 체급의 미사일을 고도 35km부터 요격을 시도해보는 게 가능하죠 만약에 이마저도 요격이 실패했는데 종말 속도가 좀 느린 전술 탄도탄이다 혹은 탄도탄이 종말 속도가 갑자기 마하 2급, 3급으로 줄어들었다 그렇다면 은 정조대항함에 달린 근접 방어 체계 CU스인 펠랭스 체계가 최후의 발악 정도는 해볼 수 있습니다 왜냐면 펠랭스의 카달로그 스펙상 요격 가능한 최고로 빠른 표적이 마하 2.8급이거든요 게다가 요즘 북한제 미사일들 중에서도 요격체계나 탐지망을 회피하기 위해서 하강 단계에서 풀업 기동을 실시한 경우가 많습니다 풀업 기동이 뭐냐면 은 원래는 포물선 그대로 이렇게 떨어졌는데 그러면 은 탄도탄이 예상 코스를 예측하기가 쉬워요 근데 대국미사일이 탄도탄을 격추하는 원리는 탄도탄을 따라가서 맞춘다는 개념이 아니라 탄도탄이 예상 코스에 내가 가서 부딪히는 겁니다 그래서 요격이 쉬워져요 이때 각도를 틀고 2차 추진을 해가지고 한 차례 완만한 수평에 가까운 각도로 낙하하다가 다시 표적 상공에서 수직으로 낙하하는 방식으로 공격을 하게 되는 거죠 그러면 은 어디로 떨어질지 우리가 예측이 어려우니까 근데 이 기동을 하면 단점이 하나 있습니다 수평으로 그 기동을 하는 그 순간 미사일이 운동에너지를 확 상실합니다 그래서 정작 수직으로 기동해서 때려박을 때는 마하 2급으로 속도가 떨어지는 경우도 굉장히 많아요 이 펠랭스 체계의 지상형 버전인 시램이 과거에 이라크에 있는 미군기지에 이란이 탄도미사일 세례를 퍼부었을 때운 좋게 아다리 맞아 떨어져 가지고 한발 격추했던 겁니다 근데 사실 펠랭스 체계가 탄도탄을 상대하려고 작동할 정도면 은 그냥 믿는 신한테 기도부터 하는 게 빠르겠죠 만약 대함 탄도탄이 아니라 가지고 지상으로 날아온다면 은 고도 150km 구간부터 사드가 작동합니다 탄도탄 하층 방공 체계죠 대응 가능 거리도 200km로 굉장히 넓습니다 다만 종말 단계에서는 열영상 방식으로 유도가 되기 때문에 고도 40km 이전까지는 시커의 냉각 과정에서 전면 창에 김이 서려가지고 시커가 앞을 잘못 봐요 이것 때문에 최소의 요격 고도가 40km로 제한이 된다는 그런 문제 때문에 한 차례 이게 쓸모없다는 게 그러면서 이슈가 뜨긴 했었죠 거기에 대해서는 제가 추후에 영상으로 다룰 수 있으면 다뤄볼 계획입니다 저는 그냥 어차피 사드 이거 사태 때 중국이 보복한다고 막 한한령 내리고 그랬잖아요 그러면서 한중관계 다 조져놨잖아 
어차피 이렇게 되는 거 평택에다가 한개 포대 정도는 더 갖다 놓는 게 좋다고 생각합니다 그래야만 수도권도 커버리지 안에 넣을 수가 있으니까요 미국이 그렇게 해준다면 말이지 만약에 사드가 대응이 실패한다고 하면 은 고도 70km 정도부터 SM의 ABM탄이 대응 사격에 나섭니다 SM의 ABM탄은 사드랑 동일한 탄도탄 유격 전용탄으로서 사드랑 동일한 여령상 방식의 추적 방식을 사용하고요 직접 충돌식 탄두를 가지고 있습니다 그래서 충돌이 많은다면 탄도탄을 굉장히 확실하게 무력화시켜버릴 수 있죠 커버리즈도 150km 정도라 가지고 사드에 준합니다 다만 사드랑 동일하게 여령상 시커를 사용하기 때문에 최소 유격 고도가 40km로 제한된다는 것은 어쩔 수 없는 단점으로서 안고 갑니다 이것 때문에 어차피 SM, ABM의 체급도 사드랑 비슷한 김에 SM, ABM도 커버리지를 수백 킬로미터급으로 늘리고 대응 고도도 150km 이상으로 늘리자는 그런 계량 계획안이 있긴 합니다 SM의 ABM탄이 만약에 방어에 실패했으면 고도 40km 정도부터 SM의 AAM탄이 대응 사격에 나섭니다 AAM탄은 항공기 전용 유격탄이에요 이게 항공기를 상대할 때는 사거리가 300km이긴 한데 탄도탄을 상대할 때는 당연히 사거리가 약 50km 안쪽으로 줄어들겠죠 다만 제가 아까 전에 설명해 드렸다시피 요즘은 종말 단계에서 프롭 기동을 실시해 가지고 정작 목표물 상공에서는 속도가 마하 2, 3으로 줄어드는 그런 탄도탄도 많아요 그래서 요격을 시도를 해볼 수가 있는 겁니다 그리고 이 SM의 AAM 자체가 애시당초에 함대방공 미사일로도 개량을 해 가지고 써먹으려고 계획을 하고 나온 거거든요 근데 함대방공 미사일로 쓴다고 하면 은 지금 SM6의 포지션을 대체하겠다는 건데 SM6가 탄도탄 종말 방어 능력을 가지고 있잖아요 그래서 앞으로도 개량이 되어 가지고 추후에는 굉장히 빠른 속도로 내리꽂히는 그런 표적도 방어가 가능할 거라고 보고 있습니다 그리고 SM의 AAM탄이 대응에 나설 정도면 은 여기서부터는 종말 단계 방어라고 불러요 당연히 다른 종말 단계 방어 체계들도 대응에 나서겠죠 고도 30km부터는 패트리어트 3 MSA탄이 대응 사격에 나섭니다 패트리어트 3의 최신 탄으로서 기존에 사용하던 엘린트 탄에 비해서 대응 거리와 도달 고도가 두 배나 늘어났죠 따라서 30km 정도 범위에 들어온 탄도탄에 대해서 요격 시도가 가능합니다 참고로 미 해군에서는 이 MSE탄을 이지스함에 장착해서 쓰기로 했거든요 그리고 지금 실사격 훈련까지 다 마쳤습니다 따라서 우리나라가 지금 정조대왕급 이런 이지스함에 MSE탄을 추후에 장착해서 쓸 가능성도 있어요 대한탄도탄의 종말방어용으로 사용하는 거지 고도 20km부터 대응이 가능한 탄은 패트리어트2 잼 T탄이 있습니다 구형 패트리어트이긴 한데 패트리어트3가 모조리 탄도탄 유격 능력에만 몰빵한 능력이라 가지고 반응 속도는 엄청 빠른데 사거리가 짧다는 그런 문제가 있었어요 이러면 항공기에 대응하기는 어렵겠지 그래서 항공기 대응할 때는 사거리가 160km 이상이고 또 탄도탄도 아쉽게 대응이 가능한 패트리어트2도 동시에 혼합해서 사용합니다 그리고 뭐 패트리어트2라고 나쁘다고 보기는 어려운 게 실제로 걸프전 당시에 이라크의 스커드 미사일 이런 것들에 대해서 요격을 진행해 본 결과 95%라는 높은 요격 성공률을 보여줬었죠 대신 다른 항공기 요격탄과 마찬가지로 탄도탄을 요격할 때는 커버리지가 30km까지 확 줄어듭니다 또한 아무리 탄도탄 대응 능력을 늘리려고 비산되는 파편의 굵기도 조금 키우고 근접신간을 탄도탄의 반응 속도에 맞게끔 개량을 했다지만 목표물에 직접 때려 맞는 방식이 아니라 탄도탄의 예상 진입 코스에다가 파편을 뿌려놓는 방식으로 잡기 때문에 탄도탄을 확실하게 무력화시키기에는 패트리어트 3보다는 조금 능력이 떨어진다고 보시면 됩니다 고도 15km에서부터는 패트리어트3 엘린트탄이 대응 가능합니다 MSE탄의 이전 버전으로 최대 고도 15km 커버리지 15km를 가지는 도달 고도와 사거리가 똑같을 정도로 오로지 탄도탄에 유격하기 위해서 반응 속도에 몰빵한 물건이라고 보시면 됩니다 동시에 천공2가 대응에 나설 수 있습니다 천공2도 15km 고도에서부터 탄도탄 대응이 가능하기 때문이죠 커버리지도 20km 정도라 가지고 엘린트탄에 비해서 소폭 넓죠 동시에 여러 발의 탄도미사일을 유격하는 실험도 지금 성공했기 때문에 성능 자체는 굉장히 좋은 물건인데요 아무래도 뛰어난 기술력을 갖다가 총동원해서 그것도 탄도탄 유격 능력에만 몰빵한 패트리어트 3보다는 유격 능력이 조금 떨어집니다 반응 속도도 여러모로 패트리어트 3만큼은 못 따라가요 유격이 가능한 표적도 단거리 탄도탄급입니다 그마저도 북한이 요즘 마하 6 이상으로 돌입을 할 수가 있는 단거리 탄도탄도 많이 만들었기 때문에 이런 거 날아오면 조금 대응 어려워요 근데 그런 탄도탄들이 유격을 회피하기 위해서 프롭 기동 같은 거안 하고 그냥 포물선으로 날라오면 은 전공 투가 문제가 아니라 다른 유격 체계들로부터 유격이 쉬워지겠죠 그래서 너무 걱정하실 필요는 없습니다 생업에 종사하세요 
그리고 나중에는 탄도탄 대응 능력이 패트리어트3 MSE탄에 준하는 정도로 올라간 천공3도 개발된다고 하니까 기대가 되는 부분입니다. 진짜 마지막으로 이런 KAMD를 구성하는 모든 탄도탄 요격 체계들의 요격이 실패했을 경우 램드 체계가 대응 고도 10km에서부터 대응에 들어갑니다. 이 램드 체계가 이스라엘의 아이언돔처럼 날아오는 뭐 가산 로켓 그런 거 막아줄 거라고 만들었다고 생각하시면 오산이에요. 애시당 초에 이 물건은 북한이 탄도탄이랑 대구경 방사포랑 섞어 쏘는 거를 갖다가 막아내려고 만든 물건입니다. 아니 대구경 방사포랑 탄도미사일이랑 섞어 쏘면은 어떤 게 진짜 중요한 핵미사일인지 이걸 갖다가 우리가 판단해 가지고 요격을 할 시간까지는 없거든. 아니면은 방사포탄을 먼저 쏴 가지고 KAMD를 구성하는 요격탄들을 갖다가 소모를 시키고 그 다음에 진짜 핵미사일을 날릴 수도 있으니까요. 그래서 이런 사태를 막기 위해서 전술 탄도탄 포함해 가지고 그 아래 것들은 전부 다 램드 체계 즉 아이언 콘돔이 막을 수 있게끔 만든 겁니다. 그리고 아까 전에 설명했듯이 종말 단계에서 풀업 기동을 하느라 속도가 느려진 그런 탄도 미사일들을 또 줍줍하는 것도 가능하죠. 이상으로 KAMD의 구성품들을 한번 알아봤습니다. 뭐더 자세한 구성품들이나 데이터 링크 체계, AMD 셀 이런 것들도 한번 포함해서 설명을 드리려고 했는데요. 그럼 여러분 중간에 영상 다끌 거잖아요. 다음 편에서는 킬체인에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.